。Hello， 大家好，欢迎收看《漫时漫语》。时光飞逝，岁月如梭，又是一年的端午节快要到了。其实往年我做过蛮多次粽子了，但是今年还是想要跟大家汇总一下，就是把我知道的四种的包粽子的方法都给大家演示一下。今天我用的是这种呃真空包装的这种新鲜的粽叶。嗯，然后你需要准备糯米。今天做的粽子有点特别，就是不是纯糯米的，我会在里头加入很多杂粮，让它的口味更加丰富一些。首先，你需要把杂粮都泡一下，黑豆、绿豆、红豆、黄米、藜麦、花生混合在一起，浸泡八个小时以上。然后，当你要包的时候，再去泡糯米。我还加了一点黑糯米，糯米只需要泡大概两个小时就好了。泡好的杂粮，沥干水。跟泡过沥水的糯米混在一起，拌拌匀。杂粮你可以随意换成你喜欢的品种，但是注意总量不要超过糯米的量。接着其他的配菜，然后还有蜜枣、豆沙、咸蛋黄，然后五花肉腌制一下，加姜泥、腐乳，加生抽、老抽、料酒，还有糖，把它抓抓匀。五花肉腌制大概两个小时吧。栗子切块，这个栗子是之前做糖子栗子剩下的，还记得吗？我把它冷冻起来放冰箱了，所以有点黑黑的，但是不影响。下面我们来包粽子了。首先第一个包法也就是最经典的三角粽，粽叶你可以把头尾都剪掉一点，让它整齐。两片粽叶这样头尾相对的叠在一起，在靠近一端的三分之一处窝出一个漏斗状。注意这里叶片是叠进去的，下面没有镂空的地方。装一小勺杂粮米。三角粽我就包蜜枣口味了，直接放入一个去过核的蜜枣，再继续填入米，把米压得比较紧实，把上面这片粽叶盖下来，折叠的部分两个角都要折进去，防止它漏米。盖下来的部分沿着粽子的形状捏紧，然后一手捏紧粽子，另一个手拿棉绳去缠它，就在它拦腰的地方缠几圈，最后打个结就好了。这是最经典也最简单的一种包粽子的方法。之前我每个口味的粽子都用这个方法包过。包的时候注意每个角都封死，不要让它漏米就行了。接着下面第二种包法，这时候取一片粽叶就好了，在它大概中心的地方，把它卷成一个漏斗状。注意折好之后，叶柄是在上面的，叶尖在下面。然后你把叶尖绕着它的形状绕紧，然后整理一下形状，让下面这个尖角不会漏。接着一样往里头填米，再放上栗子，放一团豆沙，再放上栗子，最后再把米填到上面填满，一样也是压压紧，跟前面三角粽类似，把上面的叶片折下来，完全的盖住下面，然后包紧，在这个折叠的地方用棉绳缠紧就好了，这样包出来就是一个很小巧的圆锥形的粽子，这个形状很适合包甜味的粽子。好了，现在接下来就包一个四角的肉粽，一样，你需要两个叶片叠在一起。跟前面三角粽不一样的是，它要从中心往前折叠一下，然后把侧边折起来，这样打开之后，你就能得到一个长形的漏斗状。然后往这个漏斗里头放米，放刚才腌过的五花肉，还有我出品的 XO 酱，接着再放米，一样也是压紧实。后面接下来就跟前面三角粽子类似了，把上片这样盖下来，然后捏紧之后绕起来，这样包出来的粽子跟三角粽长得挺像的，但是它的手法是不太一样，体积也更大一些。这种粽子在缠绳子的时候，最好是把它整个缠满，它会更结实一些。好啦，最后一种就是宝塔型的粽子了，这个也是之前做肉粽的时候给大家演示过的。这个粽子你需要四片叶子，首先两片。交叉成一个 X 形，然后这样窝一下，让它形成一个漏斗形，然后在这尖尖里头放米，放腌过的五花肉，再放一个咸蛋黄，然后继续填米，压平，然后把两边都窝起来，这时候不需要特别精确，大概的折一下就好了。接着拿一片新的粽叶，包住它的侧边，把两头往中间折叠，然后换个手，另一边也是取一片新的粽叶。包住侧边，两边往中间折叠，这样它就会形成一个类似金字塔的形状。这样的粽子你需要在它的两头都各缠上几圈，在底部打一个结，就能把它牢牢的固定住了。这种包法粽子的体积最大，你也可以包入最多的馅料。通常那种馅料超级丰富的肉粽都会用这种包法。现在粽子都包好了，两个甜味和两个咸味的都分别放在一起煮。
，因为粽子会飘起来，你可以在上面压一个小盘子，把它压下去，盖上锅盖，转小火煮大概一个半到两个小时吧。因为杂粮会比较难煮一些，你需要的时间要久一点，或者用高压锅也可以，这样煮熟就好了。甜粽子可以淋上蜂蜜啊，或者蘸糖吃，咸粽子你就可以直接吃了。现在基本上市面上流行的粽子的包法就是这四种了。看完这一集之后，大家应该都明白了吧？包粽子没有什么难的，就是需要稍微练习一下，你就会越包越好了。然后欢迎大家在下面的评论里头告诉我你最喜欢吃什么馅儿的粽子。好了，今天的四种粽子都做好了，今天这个四种包法你们都看明白了吗？然后四种口味，不知道你们喜欢哪一种？我自己当然是最喜欢我做的这个 XO 酱口味的了，因为我觉得 XO 酱包在粽子里头和那个肉非常的搭。而且因为粽子里头有很多杂粮，所以吃起来也不会很腻，是一个非常健康又很好吃的粽子。那么希望你们喜欢今天的节目了，祝大家端午小长假过得愉快了，拜拜。好了，今天的节目就到这儿了。喜欢我的节目或者喜欢我本人的话呢，不要忘记分享、点赞还有收藏。谢谢收看，下期再见，拜拜。